El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al tullido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes, para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. La primera lectura nos ayuda a comprender un poco eh, los designios. La primera lectura es el Salmo, los designios de Dios con, con los seres humanos. Cada uno de nosotros es, tiene una dignidad. Y tal vez esta es de las cosas que a veces nos las tienen que recordar cuando en muchos momentos de la vida... El ser humano, por muchas razones, pierde su, su autoestima, su valor personal. Cuando llevados por un mal concepto de sí mismo, las personas comienzan a descalificarse y a despreciarse a sí mismas. Esto, esto sucede recurrentemente eh, en este mundo de, de mercantilismo, ¿no? en el que las personas básicamente son importantes en la medida en que responden a un interés particular. Por eso lo dicho, que lo que dicen los dichos y lo que dicen todas estas frases. ¿Cuánto tienes? ¿Mm? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Eh, visto desde otra perspectiva es ¿cuánto bien produces, entonces es parte de mis intereses. ¿no? Una persona, en muchas ocasiones, lastimosamente en esta mentalidad social que tenemos hoy día, eh, es importante para mí en la medida en que esa persona representa un beneficio para mí. Cuando esa persona ya no representa un beneficio, lastimosamente entra en la línea de los descartables. Y por eso hoy día hasta la sociedad ha ido creando esas franjas de, de descarte. Y yo se los digo porque yo soy testigo de eso. Tenemos en Colombia en la fundación, una fundación eh, que nació con un proyecto básico que fue rescatar a los abuelos descartados de una sociedad, de un pueblito. Y estoy hablando de un pueblito chiquito. Y resulta que esos, esos abuelitos de ese pueblito, aproximadamente cuando arrancamos el hogar geriátrico, 
eh, eran aproximadamente unos 20 abuelitos viviendo a la margen de un pueblo pequeño pero eran personas absolutamente desoladas, marginales que se habían convertido simplemente en mendigos de, de una franja de podríamos decir de un nivel un poquito más favorable y que en última instancia a nadie le importaban a nadie le importaba, pero que estaban ahí gritando desde sus vidas, gritando, son gritos que a veces no se escuchan, pero que hay que escucharlos. Y estos, estos abuelitos estaban ahí y el Señor suscitó la experiencia con el Padre Gerardo, ¿se acuerdan el Padre Gerardo que vino estos días? Yo estaba de párroco en ese momentito y él era mi vicario en ese momento y él un poco tocado por esa realidad eh, me propone y me dice ¿por qué no hacemos un hogar? hagamos un hogar y recojamos a todos los abuelitos y sonaba como una cosa porque había un hogar geriátrico municipal pero resulta que los que iban allá pagaban o alguien pagaba por ellos ¿no? sus hijos o pagaban estos abuelitos no tenían ni quien pagara por ellos ni a quien le interesara ni quien quisiera hacerse cargo de ellos nada, absolutamente nada Y entonces dijimos, ok, vamos a hacerlo y nos vamos a acoger a la caridad de las personas. Y conseguimos una casa, conseguimos la donación, de, hicimos un, ¿cómo le llamarían aquí? Un abuelo shower, algo así. Ah, <risa> <risa> ¿Ah? Y entonces dotamos la casa, le pusimos nevera, les pusimos de todo. Recogimos a los abuelitos. Era impresionante las escenas. Eh, una, había un grupo como de unos cinco abuelitos que vivían detrás de una zona en ese pueblo donde quedaban lo que llaman allá las cocheras. ¿Han oído hablar de eso? Las cocheras... En esa zona de ese pueblo son los lugares donde se crían los marranos. Entonces, los abuelitos vivían en la parte de atrás. Imagínense a todo lo que estaban expuestos. En unas casitas de un, de un cartón negro, seguidas así, yo le pongo que las casas no ocupaban más de este espacio de aquí a ahí, las casas seguidas, cinco casas, más o menos la distancia era como de ahí a aquí la casita, cabía una camita y cabía ahí una cosita, y las cinco casitas, y ellos salían a mendigar al pueblo y venían y dormían ahí. Uno de ellos era ciego, y la esposa era pues ya una mujer que ya vivían los dos en una parejita, y los recogimos y nos los llevamos. Y fue una cosa impresionante porque la gente se preguntaba, ¿de dónde salieron toda esa cantidad de abuelos? Nadie sabía que existían. Nadie, a nadie le interesaba, nadie estaba preocupado, nadie... Eh, contarle la historia a la gente que parecía una cosa... Padres, ¿ustedes se inventaron eso? Nosotros no nos inventamos nada. Lo que pasa es que a veces vivimos y tal vez vivimos tan tranquilos o tan metidos en nuestras realidades que no tenemos ojos para ver nada más. Y esto fue una experiencia bella. Ahí tuvo una experiencia muy linda una joven que después... El día de la inauguración, eso fue muy chistoso, el día de la inauguración, invitamos a mucha gente 
Y a esta muchacha de la que les voy a hablar, la mandó un político a que llevara un regalo para, la, para, el, para el hogar. Y entonces ella fue y dice, ella misma cuenta en su testimonio después, dice, yo iba hasta muy mal vestida, o sea, no iba como para entrar a un lugar así, y menos lleno de curas, decía ella, no, no era la forma. Y sin embargo dice, entré allá, yo iba con el regalo ese, y cuando entré, yo, ella dice, yo quería salir corriendo de ahí, pero dice, cuando entré me pasó algo tan extraño que a mí, eh, dice ella, el mundo me cambió de visión. Y ella dice, me estremeció ver esos abuelitos, le estremeció eh, la situación, el desamparo, porque contamos la historia de todos los abuelitos. Y dice, la que entró allá no fue la misma. Cuando esa muchacha salió, salió pensando en algo que ya no entendía qué pasaba. Poco tiempo después, esa muchacha le dijo al padre Gerardo, padre, ¿usted me daría permiso para yo irme a vivir con los abuelitos? Y el padre obviamente la acompañó y le dijo, sí, claro. Y ella se fue a vivir con los abuelitos y desde ese día hasta el día de hoy todavía vive entregada totalmente a cuidar. Ya no solo a los abuelitos sino a los niños abusados que tenemos y a los jóvenes adictos que también recibimos. Y todo eso para hacerles, para que pensemos en eso que es tan importante que la madre Teresa Calcuta lo veía y lo exaltaba ella que se acostumbró a recoger esos desechos humanos ustedes saben que en Calcuta es el, es el mundo hindú y en el mundo hindú reina una mentalidad que es religiosa desde la perspectiva básica de que una persona que está sufriendo en la calle, esa persona que está llagada, que está enferma, que está destrozada, que está tal vez con las heridas al aire, que está sufriendo y que está gimiendo en la calle y que tal vez tiene mal olor, causa hasta eh, repulsión a muchos y muchos se, se apartan de ella. Esa persona que está ahí está pagando un, ah sí saben, ¿no? Un karma. O sea, esa persona está pagando una culpa, eso quiere decir karma, una culpa. Y como esa persona está pagando una culpa, entonces yo no tengo que hacer nada para aliviarle su culpa. Ella está pagando lo que se merece. Hasta que se muera y descanse ya. Eso genera una especie de insensibilidad, una especie como de, a mí no me importa tu dolor, tu dolor es tu dolor. Y es lo que te corresponde de sufrimiento en la vida, páguelo. Eso genera una, insen una sen insensibilidad supremamente fuerte. Eh, la, la madre Teresa de Calcuta, desde la visión cristiana, desde la visión cristiana, cuando veía a estos seres humanos así, rompía en la cultura, irrumpía de una manera casi violenta, los recogía, se los llevaba, los curaba, los sanaba, los bañaba, los vestía, los aliviaba, los alimentaba, los besaba. Muchos de ellos reaccionaban, algunos de ellos decían, ¿por qué me cura? ¿por qué me limpia? ¿por qué me sana? Y ella les decía algo que tal vez en su momento parecía ilógico para ellos, pero que después cobraba sentido. Ella decía, para mí, mi Dios cristiano, mi Señor me ha enseñado que Él vive en cada uno de los seres humanos y que tú eres imagen del Dios vivo. Y yo no puedo pasar por el lado de la imagen de Dios y ser indiferente. Yo no puedo estar al lado de, de alguien que sufre y no importarme. 
Y así la madre Teresa de Calcuta convirtió a muchos al cristianismo Porque les reveló el amor El hinduismo revela la no compasión El cristianismo la compasión absoluta El amor absoluto Y eso, ¿por qué todo eso? Sencillamente porque estamos hablando de un contexto de la dignidad humana, es la dignidad la que está en juego. Cuando se habla del sacerdocio de Cristo, cuando se habla de, ese, de esa dignidad de Cristo, no se está hablando del sacerdocio para ser, es decir, es como si yo eh, dijera, yo me volví sacerdote para ser, qué sé yo, ceremonias bonitas. Me hice sacerdote para, para tener honores y honras, para que todo el mundo me alabe, para que todo el mundo... ¿Será? Ustedes son los primeros que protestan y dicen que no, ¿cierto que no? No puede ser. Yo tuve una experiencia muy bonita, muy, muy fuerte para mí, muy fuerte para mí. Antes de ser sacerdote, yo era... Era seminarista <risa> Y Sentí necesidad de ir a hablar con Dios En un lugar muy especial en Colombia De ir a hablar con Dios de eso que yo sentía De eso que le llaman vocación Pero yo iba muy chocado Yo iba supremamente chocado Con unos sentimientos muy encontrados Con con unas realidades propias que me había tocado vivir por ese tiempo. Una de ellas era, es decir, las dos situaciones eran y correspondían al pecado sencillamente de dos seres humanos. Uno de esos seres humanos, una persona que había dado maltrato a la vida de su familia, la había, había destruido su hogar, había destruido básicamente todo eso, y que en mí había provocado sentimientos tal vez como de dolor, de mucho dolor. Y otra persona que también estaba involucrada en una situación muy dolorosa, en una situación de sus desórdenes personales, de sus desorientaciones personales, y que obviamente, lastimosamente, yo la estaba juzgando a esta persona. Y yo tenía ese sentimiento ahí, y sin embargo... Yo sentía en mi corazón que debía hablar con Dios acerca de qué quería Dios de mí y acerca de, de, del sentido de, de darle mi vida a Dios. Yo me fui a orar, pasé más de una semana en silencio orando, leyendo y orando. Y al cabo de la semana tuve una experiencia que yo poco la cuento, pero se las cuento porque... Porque yo creo que esto sirve. Mm. Al cabo más o menos de la semana, yo leyendo la espiritualidad a la que pertenezco, era como si Dios me abriera su corazón y me dijera, te voy a decir que es ser mi sacerdote. Te voy a mostrar qué es ser, qué es ser imagen mía, qué es ser otro yo en el mundo. Y era como si Dios me mostrara, no es vivir de honores, no es vivir de conveniencia, no es vivir de privilegios, no es vivir de halagos, no es vivir de, de nada de esas cosas que son realmente una vida falsa, una vida mentirosa. Uno hasta piensa en cosas como estas, por ejemplo, todos estos detalles, ¿no? Los vestidos, lo que uno usa, lo que, todas estas cosas. Créanme que esto hace parte, fa, hace parte del ajuar de un cura. Si la mujer piensa en el, en el closet que va a tener, los vestidos, los zapatos y todo el cura en qué piensa, el seminarista o el que está en eso, 
¿En qué piensa cuando... ¿Y qué cosas le pueden de pronto decir? ¡Qué bonito! De pronto una, una casulla, una estola, una... Es decir, porque tu corazón está puesto en, en esa vida sagrada. Porque todo esto es un signo del Dios que está contigo, de la cercanía de Dios. Son signos sagrados, son... Esto, como decía, no como decía una persona un día, decía, eso es un trapito nomás. No, es un signo sagrado, es, es, es sagrado. Porque ha sido desde que fue diseñado, consagrado al servicio de Dios. Entonces, claro, ¿qué puede pensar uno en todo eso? No? Y además todo ese mundo que se teje alrededor de eso, ¿no? Ahí... Es decir, el que busca honores y el que busca todo eso, hay quien hace carrera, carrera, por ejemplo, dentro de la misma vida de la iglesia, alguien puede hacer carrera política o puede hacer carrera de, de posiciones y quiero llegar lejos y hasta papa. Porque obviamente es un trampolín. Yo lo, cons lo comprendí. Dentro del proceso, es que es lógico, esto es, esto es abismal, créanme, esto es abismal. Ustedes nunca se dan cuenta de eso porque nunca han hablado con un cura. Y nunca tal vez un cura ha sido tan... de contarles tanta cosa secreta, tanta cosa así rara. ¿Sí o no? Pero es el sentido mismo eh, de todo lo que se puede vivir. Entonces miren lo que pasa con un ser humano como uno que está bien, estudié, hice todo lo que hice, estudié la filosofía, estudié la teología, estudié todo eso, pero llega un momento, aunque hayan todos los estudios, sí, fui seminarista, subí, estuve en el altar, pasaron miles de cosas, sí, sí, todo eso es importante. Pero el día de la ordenación, el día de la ordenación sacerdotal, pasa una cosa que uno no alcanza a entender. Eh, San Juan María Vianey, el santo cura de Ars, lo decía de esta manera. Decía, qué cosa tan impresionante, decía. Te acuestas, te postras con la convicción de que no eres nadie. Es verdad. Uno cuando va a ser ordenado sacerdote, se postra en el piso, es una de las partes del ritual de la misa de consagración de los sacerdotes, te postras en el piso para pedir misericordia de Dios. Y es la verdad, te postras para que los obispos o el obispo ore por ti y pida la acción del Espíritu Santo sobre ti. Y el cura de Ars decía, te postras con la convicción de que no eres nadie. Uno cuando está ahí se siente nada, peor que el piso, nada. Esa tableta es más fina que yo. Es decir, uno no se quiere ni levantar de ahí de lo indigno que se siente. Y dice San Juan María Vianey, y te levantas, dice, te acuestas con la convicción, te postras con la convicción de que no eres nada. Y te levantas sacerdote para toda la eternidad. Si ven el milagro, te postras con la convicción de que no eres nada y cuando te levantas eres sacerdote para siempre. Y eso no lo entiende la gente, claro, es que uno entró a la misa, como ustedes venir a la misa, uno entró a la misa igual que ustedes, vienen todos los rituales, se postra uno, antes de que entrara a la misa, todo el mundo le decía a uno, Ferchito, Fercho, ¿cómo vas, mijo? ¿Qué has hecho? Todo eso. Te levantas, te volteas y todo el mundo le dice, Padre, Padre, Padre. ¿Qué pasó? Hasta mi mamá me decía, ¿y ahora cómo le digo, mijo? ¿Ahora cómo le digo? <risa> Abismal. ¿Y qué me pasó en esa experiencia, en ese lugar? Llegó un momento en el que, de cara a lo que Dios quería, yo comencé a orar 
por todo lo que había en mi corazón y el Señor comenzó a hablarme en el corazón y a decirme algo que me marcó de por vida comenzó a decirme ¿quieres ser ¿quieres ser mi sacerdote? ¿quieres revestirte de mí? te voy a mostrar que es un sacerdote que es un sacerdote como yo un sacerdote como yo es aquel que no se viste de, de ni lujos ni de nada de los seres humanos sino que es revestido de todas las miserias humanas que lleva sobre sí sus grandes lujos no son las ropas no son las cosas son las almas que luce rescatadas por la misericordia por el perdón por el amor por la caridad tus grandes logros tus triunfos es decir tus, tus glorias serán las vidas que se transformen los hogares que se salvan las familias absolutamente todos los que vuelven limpios y sanos por tu amor si tú desprecias, porque era un momento crítico para mí, yo estaba juzgando a alguien y despreciando a alguien, y él me dice, si tú desprecias a alguno de esos miserables, pequeños, pecadores, si tú juzgas, si tú los condenas, si tú los apartas, tú nunca serás digno de ser mi sacerdote. El día que ames tanto a ese ser humano, a ese ser humano, aunque sea miserable, aunque sea lo que sea, que no ames tanto, ese día tendrás el alma como yo la tengo. Y créanme, ese día lloré, a más no poder ahí en ese lugar solo, él y yo. Le pedí perdón, me tiré al piso y le pedí perdón a Dios, suplicándole, ayúdeme que yo nunca en la vida desprecie a nadie, que yo nunca en la vida rechace a nadie, margine a nadie, porque esa es la misión de mi vida, recoger lo que otros desprecian, rescatar lo que el mundo daña, destruye y no le importa, recogerlo, limpiarlo, lim ayudarlo, restablecerlo y devolverlo feliz a la vida. A veces la gente me pregunta, ¿qué le hace feliz a usted, padre? Es que quiero regalarle algo. Ah, regáleme su conversión. <risa> Porque si hay algo de verdad, y se lo digo con cariño, si hay algo que a mí personalmente me hace feliz, es la vida, es eso, su vida nueva. <risa> corazón nuevo su alegría su esperanza es su felicidad ustedes no saben cuánto llena cuánto le llena a uno de cura el abrazo sincero de ese alguien que le dice a uno gracias gracias por ayudar gracias eso es mucho más que cualquier tesoro sobre la tierra eso es un sacerdote y ese es el celo de Jesús el sacerdote que, que va sanando al que está tullido al que está enfermo es Cristo quien le dice a los demás ¿qué hay que hacer? ¿qué se puede hacer por un hombre que sufre? ¿mirarlo y dejarlo? ¿y qué dice Jesús? pues yo lo sano aunque se me venga encima lo que se me venga encima pues yo lo sano y de ahí salieron a buscar la manera de matarlo dice el evangelio porque la opción de Jesús ¿cuál fue? amar eso es como cuando usted en su familia tiene una conversación de esas de mesa y de pronto sale el pecado de uno de los familiares siempre hay un familiar que todo el mundo tiene como lo peor ¿no? siempre hay un familiar llámele como le llame el hermano de la fulana de tal 
el sobrino tal, el nieto tal, el hermano tal, el cuñado tal, que es un ladrón, que es un usurpador, que es un esto, que es lo otro. Y que todo el mundo lo desprecia y que nadie quiere saber de él. Y si por casualidad se llega a levantar la voz de uno de los que está en la mesa y dice, pero yo lo voy a buscar, yo lo voy a buscar y, le voy, a, y lo voy a ayudar. Es más, voy a ver de qué manera... Eh, hago para que esa persona vuelva todos los de la mesa le van a decir usted es que es boba usted es que es boba a usted qué le pasa usted por qué se va a poner a hacer eso porque estamos tan impregnados del desamor estamos tan impregnados de esa cultura de como de sí del desprecio al débil del desprecio al que comete errores del desprecio al de desprecio al ser humano, de desprecio al ser humano débil, frágil, torpe, pecador Que lo mejor es sacarlo de mi vida, ¿Qué hago padre con ese ser humano con el que no puedo Lo ignoro cierto padre, lo desprecio padre, lo margino cierto padre Si usted es capaz de vivir con eso Pues hágalo, si usted es capaz de vivir con eso Pero si su corazón a lo mejor conserva sentimientos nobles, le dice no, no sea tan duro, no sea tan cruel, perdone, tenga misericordia, busque, ayude, luche. No le niegue, no se cierre. Porque esos sentimientos usted no los tiene por sí mismo. <risa> esos sentimientos se los está dando Dios. Porque solo Dios es capaz de amar lo que todo el mundo odia. Solo Dios es capaz de perdonar lo que nadie quiere perdonar. Solo Dios es capaz de tener buenos sentimientos. Y si usted tiene buenos sentimientos, eso es porque Dios se los está dando. Así que hoy también el Señor nos dice, igual, le hace la misma pregunta que a los de la sinagoga. ¿Qué hay que hacer frente al que sufre? ¿Dejarlo morir o salvarlo? Piense en quién le pone en la mente Dios a usted. Porque a lo mejor hay alguien muy cerca de usted que está mal. O que usted no quiere mirar, como esos abuelitos del pueblo ese que nadie quería mirar. Y qué bueno que en su casa, en su familia, hay un lugar donde esas personas sepan, allá me quieren. Les voy a contar lo último que nos pasó con el ancianato hace unos añitos, con el hogar geriátrico. Cogió mucha fama, mucha fama, la fama se extendió por muchos lugares. Y un día, a toda hora llegaban abuelitos, 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 muchos incluso NNs, sin nombre. Y un día nos llegó uno que nos dijo así desde la puerta, se paró en la puerta y gritó, ¿dónde están los, los que manejan esto? Y entonces salió la muchacha que les conté y les dijo, sí señor, bienvenido, siga. Y dijo él desde la puerta, me dijeron que aquí puedo venir a morirme tranquilo. Y ella le dijo, claro, sí, señor, esta es su casa. Siga que esta es su casa. Y él entró, estuvo una semana y murió. Qué bueno que nuestro corazón sea un hogar como ese. Que no, que no rechace a nadie y que sepa acoger a los desamparados en la vida hay muchos desamparados y Dios necesita corazones buenos que le ayuden a salvar